。那么从这么想想看，到后来就慢慢就演变了，这个人的听力又好，口才又好，最后就引申到无数不通、无数不晓、无数不明，就变成圣人。所以，圣人跟耳朵有关。老子就是个圣人。那么我们要问呢，老子是不是真的耳朵很大呢？中国的文化不得了，不仅有动人的民间故事，而且有生动的神话，还有美妙的仙话。老子作为道教的开山鼻祖，被尊称为太上老君。这位神话般的人物，具有和其他圣人不一样的名字——老子。他的名字很怪、啊。他不同于常人的称谓，也许只有在神话传说中才能解释得清。老子的妈妈把老子生下来了。一看啊，这个孩子很奇怪，怎么他的耳朵特别大？哎呀，这老爸一看，这孩子的耳朵太大了，这夫妻俩也商量了，这个孩子给他起个什么名字啊？姓李，叫李耳。那个叫李耳。今天我们现代人哪有给儿子起耳朵了、脚了，怎么没有的？都起个文绉绉的名字。你古人很天真啊，这叫童心啊，这是人类的童年，所以很有童心。你给儿子叫个李耳，所以童子们今后去看雕塑，去看画像，你看雕塑家雕塑个老子，或者画家画个老子，你看他的耳朵特别大，这是一个特征，特征。那么现在我们又有一个问题来了。李耳啊、哦，我懂了，老子叫李耳，请问为什么叫老子呢？同志们想想看，孔子因为他姓孔，叫孔子；孟子因为他姓孟，尊称他，所以叫孟子；韩非子他姓韩，所以叫韩非子；荀子他姓荀，所以叫做荀子。他姓李呀、啊，为什么？不叫李子，要叫老子啊！问题来了，中国的文化太有意思。为什么叫老子呢？据说，这个孩子生下来，爹妈一看，不仅耳朵大，而且呢，好奇怪啊，他的眉毛是白的，他已经有胡须也是白的，你看看。生出来的儿子眉毛是白的，还有胡须是白的，所以叫老子。还有，我刚才不是讲有民间故事，有神话传说，有仙话。《史记·正义》当中，他就有浪漫的说法，说什么呢？李母回胎八十余载。逍遥李树下，各竹叶而生。很浪漫啊！老子的妈妈回胎了，回的好大好大。回胎了多少？八十一年。这个婴儿在他的腹中八十一年。哎呀，那天快要生了，他妈妈就来到李树下。李树下，八十一年的孩子怎么生发呢？他就割开了自己的祖叶，小孩子哇哇哇的生下来了。你看看，这不叫老子了吗？他在妈妈那里已经有八十一年了，生下来已经有八十一年了。所以，当然这是什么？民间传说，这是神话，这是仙话。神话传说给予了老子很多神秘的味道。这是一种后人对前人和圣人的敬仰。那么，真实的老子是什么样的呢？我们还是来看看史学家笔下的老子。
司马迁这位大历史学家，花了十八年的心血，写了五十二万字，五十二万六千五百个字，给中国的哲学致富、智慧致富写评传的话，很可怜，只写了四百五十多个字。你看看看，这么大的一部《史记》，就写了四四百五十多个字，这么一个大中国的哲学家，为什么没有办法？材料没有，材料不够，所以他很严谨。他怎么写的？他一开头写了二十七个字。他说：“老子者，楚。”苦县，立乡，却人里人也。信李氏，民耳，自丹，周守常氏，死也。这二十七个字就介绍了他的习惯，他的姓氏。他是这样说：老子这个人啊，是楚。楚国，苦县，县名叫苦，辛苦的苦啊，苦县，却立乡，却人里的人。他说姓李，名字叫耳，他的字叫丹，他的工作单位在周朝的守长史史，什么意思？就是周朝的皇家的国家的图书馆馆长，用今天我们学者的话来讲，收藏这是就是收藏图书、保管图书的这样一个官员。那么，有的学者说他是国家图书馆馆长，那么照我的看法呢，还不仅是一个图书馆馆长，他这个地方应该不仅有图书。而且有文物档案，而且有其他的东西，这就好像我们现在的国家图书馆，还有国家博物馆、国家档案馆，我想这些东西集合在一起管理的这么一个馆长。这样一来，如果我们深层思考的话，我们就发现一个秘密：为什么他写了？五千多个字，就成了中国的一大智慧经典，成了世界上的一大智慧字，就五千来个字。为什么他有这么大的学问？为什么他的思想这么深刻？从他的职业上，从他的工作岗位上，我们可以找到其中的秘密。你想想看，他做国家图书馆的馆长，做档案馆的馆长，做博物馆的馆长，一，他看到的东西远远不是我们一般人所能看到的。他看到的图书，看到的档案，看到的文物，当然大大超过一般人。那一